అమ్మరాజశేఖర్ గారి డైరెక్షన్లో రణం వచ్చిందండి సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది అట్లాగే ఇప్పుడు రణం టూ మే పదిహేనవ తారీఖు రాబోతుందండి ద గ్రేట్ యాక్టర్ శ్రీహరి గారు చివరిగా నటించిన చిత్రం చాలా మంచి సినిమా అండి అంటే యాక్చువల్గా ఈరోజు శ్రీహరి అనే కూడా ఎన్నోసార్లు చెప్పాడు అనమాట చాలా బాగా వచ్చింది రా సినిమా చాలా బాగా వచ్చింది ఇది సినిమా రిలీజ్ అయితే ఇంకా వేరే రకంగా ఉంటుంది అని చాలా చెప్పాడు అని బట్ ఈరోజు శ్రీహరణ లేకున్నా కూడా రణం టూ ద్వారా మళ్ళీ శ్రీహరణ మనం ముందుకు వస్తున్నాడు ఆయన ఇందులో అద్భుతమైన వేషం చేశాడు అట్లాగే అమ్మ రాజశేఖర్ గారు దీంతో ఈ సినిమాకి డైరెక్షన్తో పాటు ఈ సినిమాలో వన్ ఆఫ్ ది లీడ్ రోల్ సెకండ్ హీరోగా వన్ ఆఫ్ ది లీడ్ రోల్ చేశారు సో నాది కూడా ఇందులో చాలా మంచి వేషం అండి అంటే రెగ్యులర్గా చేసే క్యారెక్టర్లా కాకుండా ఇందులో ఒక కొజ్జా వేషం కొజ్జా అంటే ఇప్పుడు వచ్చే సినిమాల్లో కామెడీ కోసమే ఉండే కొజ్జాలాగా కాకుండా ఒక సిన్సియర్ గే అనమాట గే కాదంటే సిన్సియర్ ఒక కొజ్జా లాంటి వ్యక్తి అంటే బాగా కథలో బాగా లింక్ ఉన్న క్యారెక్టరు కామెడీ చేస్తూ అట్లాగే చాలా ఎమోషన్ చాలా మంచి సీన్స్ ఉన్నాయండి నాకు మే పదిహేనవ తారీఖు మా రణం టూ సినిమా మీ ముందుకు వస్తుంది తర్వాత ఒక స్ట్రగుల్ తర్వాత ఒక అంటారు కదా ఒక కష్ట తర్వాత ఫలితం వస్తుంది అన్న మూవీకి ఎగ్జాంపులే ఈ మూవీ మేము ఈ త్రీ ఇయర్స్లో చాలా స్ట్రగుల్ చాలా స్ట్రగుల్ అండ్ చాలా మిస్సింగ్ 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 ఫర్ త్రీ ఇయర్ అన్న అండ్ మిస్సింగ్ ఫర్ మై కెమెరామ్యాన్ సన్ అలా ఆ విధంగా కొన్ని ఇబ్బందులు వస్తూ 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 సినిమా పోస్ట్పోన్ అవుతూ మొత్తానికి అన్ని కష్టాల నుంచి బయటపడి మే ఫిఫ్టీన్త్ రిలీజ్కి ప్రిపేర్ అయ్యాము మా కష్టానికి ఆ భగవంతుని ఆశీసులు శ్రీహరణ గారు ఆశీసులు మీ మీడియా మిత్రులు అందరూ ఆశీస్తుంటాం సినిమా సక్సెస్ కావాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ రణం టూ రెండు వందల థియేటర్లో రిలీజ్ చేయడానికి నిశ్చయించుకున్నాము దీన్ని మీరందరూ విజయవంతం చేస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను అంతేకాదు ఈ సినిమాలో కొత్త కోణాలు ఎన్నో ఉన్నాయి ఆ కొత్త కోణాలని చూసి ఆహ్వాదించాలి అది ప్రజల దాకా వెళ్ళాలంటే మీ సపోర్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మాకు కావాలి అది మీరు ఖచ్చితంగా అందిస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను అమ్మ రాజశేఖర్ గారు సినిమా చేశారు అంటే ఆ సినిమాలో ఏదో వింత విషయం ఉంటుంది ఏదో డిఫరెంట్ విశేషం ఉంటుంది అన్న ఆలోచనతో ఉంటారు అందరూ వాళ్ళు డిసప్పాయింట్ కాకోకుండా ఆడియన్స్ ఏ విషయంలోనూ కూడా తగ్గకోకుండా ఏ విషయంలో రాజీ పడకోకుండా ప్రతి సీన్ కూడా రిస్క్తో కూడుకొని చేసి ఉన్నారు కాబట్టి ఈ సినిమాని ప్రజలందరూ చూసి ఆహ్వాదించాలని మమ్మల్ని దీవించాలని మీరందరూ టికెట్ కొన్నందుకు టికెట్ కొని థియేటర్కి వెళ్ళినందుకు మీ డబ్బులు వృధా కాలేదని సంతోషంగా ఇంటికి వెళ్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను ఒక రణం ఫస్ట్కి ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేశాను ఎవరికి తెలీదు రణం మూవీ రిలీజ్ ఉన్న రిలీజ్ అయిన తర్వాత అమ్మ రాషద్ బాగా చేశాను అని పేరు వచ్చింది దానికి ముందు టూ ఇయర్స్ ఆ ప్రాజెక్ట్కి కష్టపడడం ఒక రణంకి టూ ఇయర్స్ కష్టపడడం ముందు రణం టూ కంపల్సరీ త్రీ ఇయర్స్ కష్టం కంపల్సరీ కావాలి ఎందుకంటే ఆ టైటిల్ అలాంటి టైటిల్ అది రణం నేను డాన్స్ మాస్టర్ ఏ సాంగ్ చేయకుండా ఆ రణం కోసం కష్టపడి హిట్ ఇచ్చాను సో ఈ త్రీ ఇయర్స్ నేను ఏ సాంగ్ చేయకుండా ఏ మూవీ నా కమిట్మెంట్ రీమేక్ మూవీ నాకు అలాంటి హీరో సైలో వచ్చినా కూడా చేయకుండా ఈ మూవీ ఎన్ని స్ట్రగుల్ వచ్చినా కూడా దీనికి హిట్ చేయాలి రిలీజ్ చేయాలి దిస్ ఈజ్ మై యాంబిషన్ సబ్జెక్ట్ నేను ముందే ఇంటర్వ్యూ ముందే చెప్పాను ఈ త్రీ ఇయర్స్కి ఎన్ని ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా ఏం కావాలి ఎలా కొట్టాలి పబ్లిక్ చాలా రోజుల తర్వాత అమ్మ రాజశేఖర్ నమ్మకం ఉన్నాయి ఆడియన్స్ కొంచెం మంది ఉన్నారు ఆ నమ్మకం ఉన్న ఆడియన్స్ అని మోసం చేయకూడదు అని చెప్పి కష్టపడ్డ ఈ మూవీ తీసుకొస్తున్నాం ఇస్ మే ఫిఫ్టీన్ సో మన పాసిబిలిటీ చెప్పిన అలా ఒక మూవీ చూసిన వాళ్ళని నాకు అంత నేను తీసిన మూవీ నాకు బాగుంటుంది నా పిల్లలు నాకు బాగుంటుంది ఈ ప్రాజెక్ట్ యాజ్ ఎ ఫ్రెండ్ ఆ ఒక ప్రాజెక్ట్ చూసినప్పుడు ఎంత ఆనందం పెట్టారు ఎంత ఎక్స్ట్రా అవ్వాలి ఎంత డిఫరెంట్ అవ్వని చెప్పినప్పుడు నేను అప్పుడే చాలా సంతోషంగా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను అప్పుడే ఆ సక్సెస్ వచ్చిన ఫీల్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు సార్ ప్లీజ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ సో అప్పుడు అప్పుడు నాకు ఆ హిట్ అని ఒక సాటిస్ఫైడ్ వచ్చింది నా పబ్లిక్ కంపల్సరీ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు లేడీస్ కంపల్సరీ వాళ్ళు 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 హ్యాపీ అవ్వాలి వాళ్ళు టీవీలో కూర్చుని బయట రాలేదు సో ఈ మూవీలో సెంటిమెంటల్ 
కొత్త రకమైన సెంటిమెంట్లు ఉంటుంది సో లేడీస్ ఆల్సో సిక్స్టీ పర్సన్స్ హ్యాపీ అవుతారు సో యంగ్స్టర్స్ మాస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫుల్ కామెడీ నల్లవేణు నా రణంలో ఒక మంచి క్యారెక్టర్ చేశారు ఏదో అడ్రస్ చెప్తారు వాడు ఇలా చేశారు ఇలా చేస్తారు సో ఫెంటాసిక్ టూ త్రీ సీన్ బట్ మంచి పేరు వచ్చింది రణంలో సో ఈ రణం టూలో నల్లవేణి ఎలా చేయాలి ఎలా చేయాలి ప్లాన్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు ఈ క్యారెక్టర్ చేసిన బాగుంటుందని నాకు నల్లవేణి జ్ఞాపకం ఉందా నల్లవేణి అడిగారు నాకు ఇలా అడిగారు అప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ కోసం నేను సెట్ చేసాను బట్ గొజ్జవాళ్ళు ఉండాలి బట్ రియల్ ఉండాలి గొజ్జవాళ్ళు అంటే ఇలాంటి రియాక్షన్ కూడా లైవ్ ఉన్నది కావాలి అని చెప్పి ప్లాన్ చేసి మెట్టాసిక్ ఎంటర్టైన్మెంట్ చేశారు తర్వాత ఆ క్యారెక్టర్ నాతో మూవీ మొత్తం ట్రావెల్ అవ్వరు మామ క్యారెక్టర్ ఎవరు వేయాలి ఎవరు వేయాలి ప్లాన్ చేశాను అప్పుడు ఫిష్ వెంకట్ నాకు చాలా ఫిష్ వెంకట్ వందు అప్పుడప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ చేసినా కూడా టైమింగ్ బాగా వర్కౌట్ అవ్వదు సో ఈ మూవీలో నాకు ఇద్దరు చాలా బాగా వర్కౌట్ అయ్యింది మామ అంటే అల్లెడు ఇద్దరు కూడా ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇంత ఇంత ఒక ఒక కొత్త వెరైటీ ఆఫ్ క్యారెక్టేషన్ ఉంటుంది ఇద్దరుకు 